Hej! Välkommen till en ny video på Långsam svenska. Jag har varit sjuk i ungefär en vecka nu. Därför har inte jag kunnat göra så många videor. Men idag mår jag lite bättre. Så idag kommer jag att prata lite om hur det går till när man går till sjukhuset eller vårdcentralen i Sverige. Det första jag gjorde var att ringa min vårdcentral. Då berättade jag för en sjuksköterska vad mina symptom är. Jag sa att jag har haft väldigt ont i magen i många dagar. Kramper som känns ungefär som mensverk. Jag har även haft problem att äta och dricka och haft väldigt mycket blod i min avföring. Då gav sjuksköterskan mig en besökstid dagen efter klockan två. Så klockan två så åkte jag till vårdcentralen och där fick jag träffa en läkare. Hon ställde frågor till mig om mina symptom, hur länge jag har upplevt dem och lite allmänna frågor om min hälsa. Sedan skulle hon undersöka mig lite och då tryckte hon på min mage. Det gjorde ganska ont. Sen skulle hon undersöka min rumpa. Så hon stoppade in ett finger i rumpan. Men där hittade hon inget som var fel. Efter detta fick jag gå och lämna blodprov. När man lämnar blodprov så får man en nål i armen, i en av sina vener. Här kan ni se ett litet blåmärke från där nålen satt. Hon som tog blodproven fyllde tre rör med blod. Och jag fick även med mig ett kit hem så att jag kunde göra ett avföringsprov. Ni som har gjort det vet hur äckligt det är. Och har du inte gjort det så ska du vara glad för det. Sen efter att jag hade gjort avföringsproverna hemma så åkte jag tillbaka till vårdcentralen och lämnade in mina prover. Nu väntar jag på provsvaren vilket känns väldigt jobbigt. Eftersom det bara blir värre och värre och värre med min mage. I natt så gick jag på toa en gång i timmen. Vilket innebär att jag är ganska trött idag. Det gör mig också ledsen att jag inte kan filma mer videor när jag mår så här. För som ni säkert vet, när man har ont i magen så kan man inte göra mycket. Det finns såklart många olika saker som kan ha orsakat mina magproblem. Allt från stress kanske till IBS eller IBD på engelska kanske. IBS, Irritable Bowel Syndrome eller Disorder. Det kan vara en glutenintolerans, det kan vara något som bara kommer att gå över och aldrig komma tillbaka. Jag vet inte. Men jag vet också att det inte är ovanligt med såna här symptom så jag hoppas att min läkare kan hitta vad som är fel. Tills dess så hoppas jag att jag inte dör av blodbrist och att jag 
få reda på svaren snart så att jag kan må bättre. Jag hoppas att ni har lärt er några nya ord idag och att ni övar på att säga sjuk, sjukhus, sjuksköterska. Det är väldigt svårt för icke-svensktalande att uttala dessa ord, men ni klarar det om ni bara övar. Sjuk. Det är ungefär samma ljud som när man är kall och man ska blåsa ut rök ur munnen när det är kallt ute. Uk. Uksköterska. Uk. Öterska. Sjuk. Öva på det tills nästa gång. Tack för att ni har tittat och stort tack till mina Patreon-supporters. Tills nästa video får ni ha det jättebra, så hörs vi. Hej då!